Morning. Bom dia. So, as we are talking about the the inner attitude rather than the outer material possessions. Então, ao falar da atitude interior, ao invés das posse, das posses exteriores. Remember. Lembre-se. One of the Greek definitions is an excessive eagerness or desire to accumulate riches. Uma das uma das definições para ganância é esse essa ganância, esse desejo profundo de acumular riquezas. Let me give you a very, very simple definition. Or a simple, give you, let me give you a simple statement. Deixa eu te fazer uma afirmação bem simples aqui. If you are greedy in your attitude, in your heart, it doesn't matter how much or little you have, you will never be satisfied. Se você é alguém ganancioso no seu coração, na sua mente, independente do tanto que você tiver, você nunca estará satisfeito. You always want one more thing. Você sempre vai querer mais alguma coisa. Today it's this car, but then in a few months it's not good enough anymore. Hoje é um carro, daqui a alguns meses não é bom mais o suficiente. Today it's this vacation, but next year the vacation is to be a different and better one. Hoje tem hoje tem que ser essas férias, mas depois tem que ser uma ainda melhor. Essa ainda melhor. You know, it's always this inner attitude that leaves you completely unsatisfied. É sempre essa atitude interior que te deixa completamente insatisfeito. Because the desire is inside of you. Porque o desejo está dentro de você. You know, I had a friend that actually I knew fairly well. Eu tinha um amigo que eu conhecia muito bem. And uh, he had a very serious issue with greed. E ele tinha uma questão muito séria com a ganância. Now remember. Greed, the definition is a desire, a eager desire to accumulate things. Agora lembre-se que a definição de ganância é esse desejo excessivo por riquezas. So I know people who don't have a lot and they're greedy. Então eu conheço pessoas que não têm muito e são gananciosas. And I know people who are very wealthy and are not greedy. Eu conheço pessoas que são muito ricas e que não são gananciosas dessa also, maneira. I also know people who are very wealthy and are very greedy. Eu também conheço pessoas muito ricas e muito gananciosas. And I also know people who are very little and are not greedy. E eu conheço pessoas que têm pouco e que não são gananciosas. All about the heart. É tudo sobre o coração. So this friend that I had who lived in another country, not here in Brazil. Então esse amigo que eu tinha que morava em outro país que não, não morava aqui no Brasil. He was not very wealthy to any human standard. Ele não era muito rico assim nos padrões humanos. But he was, in my understanding, a perfect example of greed. Mas no meu entendimento ele era um perfeito exemplo dessa ganância pecaminosa. Accumulate. Acumulador. The desire to accumulate. O desejo de acumular. Do you know? I mean, his house was so full you could hardly walk to the bathroom. A casa dele era tão cheia de coisas que você mal conseguia chegar ao banheiro. Full of what? Cheio de quê? Just stuff that he bought in second-hand shops. Coisas que ele comprava em lojas de segunda mão. You know, the, this great attitude of the heart, it honestly, has to do with how much you have to accumulate. Essa atitude do coração tem a ver com o tanto de desejo que você tem por acumular. Not how much you have. Não a quantidade de dinheiro que você tem, por exemplo. Look, you can have a lot of material things and you live with an open hand. Você pode ter muitas coisas materiais e viver de mãos abertas. You can live with a nice big house. Você pode viver numa casa ótima. You can drive a nice fancy car. Você pode dirigir um carro mais luxuoso. You can go to really expensive vacations. Você pode sair para, você pode ir de férias para um lugar super caro. None of that means that you're greedy. Nada disso significa que você é ganancioso. If you have these things and say, "Oh, thank you God for your generosity." Se você tem isso assim, você vai dizer obrigado Deus pela sua generosidade. When I have this, I will enjoy it. Quando eu tiver isso aqui, eu vou desfrutar. When I don't, I'm not gonna be stressed. Quando eu não tiver, eu também não vou ficar estressado. You see, that shows that there's no greed in your heart. Isso mostra que não há ganância em seu coração. So always remember. Então sempre se lembre. Is there a heart inside of you that is never satisfied because you need to have one more, one more thing that you've accumulated? Há um coração dentro de você que nunca se satisfaz porque você tem que acumular mais alguma coisa. Look, let me tell you something very honest. Deixa eu te dizer algo bem honestamente. I moved to Brazil in 2014. Eu me mudei para o Brasil em 2014. I moved into a small apartment. I mean, not tiny, tiny, but a normal, normal apartment. Eu me mudei para um apartamento pequeno, não pequenininho, mas era um apartamento pequeno mesmo. In the middle of the city. No meio da cidade. Very hot, no air condition. Estava super quente, não tinha ar condicionado. I was happy. 
E eu estava feliz. Daniel, my bedroom wasn't even big enough to put my clothes there. O meu quarto não era grande o suficiente para colocar as minhas roupas. No, I had to put them in the guest room or when Daniel moved in, I had to put them into my office. Eu tive que colocar no quarto de hóspedes quando o Daniel se mudou lá para casa, eu tive que tirar e colocar no escritório. In fact, when Daniel moved in with us, Na realidade, quando o Daniel se mudou lá para casa, well, he, he, he moved in into the guest room that was so small that he couldn't even get out of the bed on the side. <laughs> Ele se mudou para um quarto que era tão pequeno que não dava para sair da cama pelo lado, tinha que sair pela frente. You know, and uh, the wardrobe was full of stuff. He was like, but he was happy. I was happy. We were all happy. Eu estava feliz. Ele estava feliz. Todos estávamos felizes. You know, it made no difference to us. Não fazia diferença para nós. Now we live in a house where everybody has own bedroom and we have an office here. Agora nós vemos uma casa em que cada um tem seu próprio quarto, seu próprio banheiro, a gente tem um escritório. But you know what the crazy thing is? Mas sabe que é a parte mais doida disso? We are enjoying living where we are. At nós, least I am. Nós estamos desfrutando da experiência de morar onde moramos. Are Pelo you? menos eu estou. Are you Daniel? Estou também. Daniel is enjoying it. Daniel está desfrutando disso aqui. But you know, this has not changed anything in our hearts. Mas isso não mudou nada em nosso coração. I look back at the small apartment, look back at the big house I live now, and absolutely nothing has changed inside of our hearts. Eu olho para trás para o apartamento pequeno e agora olho para a casa onde a gente mora hoje. E nada mudou nos nossos, nos nossos corações. You know, and if tomorrow we have to move to Africa because that's the purpose of God. Se amanhã a gente tivesse que se mudar para a África porque é parte do propósito and de Deus. We live in the bush. E nós vivêssemos assim no, no mato. You know what's the problem? O que qual seria o problema? If the heart is free from greed, free from the desire to always accumulate more. Se o seu coração é livre da ganância. Livre do desejo de sempre acumular mais. You can enjoy all of the good things of God, but you don't need them to have joy. Você pode, wow, that was deep. Você pode desfrutar de tudo aquilo que vem de Deus, mas você não vai precisar de nada disso para ter alegria. Did you hear that? Você ouviu? You can enjoy all the good things of God, but you don't need any of these to have joy. Você pode desfrutar de tudo aquilo que vem de Deus, mas você não precisa de nada disso para ter alegria. Greed, the desire to accumulate, is an enemy of the soul. A ganância, esse desejo excessivo por acumular é o um inimigo da alma. See you tomorrow. Até amanhã.